ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருந்து மூணு விதமான நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐடிஐ டிப்ளமோ மற்றும் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தவங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க வீடியோ ஓட விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கும் யாரெல்லாம் இந்த போஸ்டிங் வந்து எலிஜிபிள் மற்றும் ஏஜ் லிமிட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாமல் போக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னீஷியன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க சேலரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூறு வரைக்கும் இருக்கும் இந்த டெக்னீஷியன் கிரேடுக்கு எக்கச்சக்க போஸ்டிங் வந்து இருக்குது இதுக்கு மினிமம் குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து டென்த் பாஸ் ஆகிருந்திருக்கணும் அதே போல ஐடி வந்து அந்தந்த ட்ரேட்ல வந்து முடிச்சிருந்திருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஃபிட்டருக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டென்த் பிளஸ் ஐடிஐல வந்து ஃபிட்டருக்கு உண்டான ட்ரேடை வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக் கெமிக்கல் டர்னர் எலக்ட்ரிஷியன் இந்த மாதிரி நிறையவே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதோட அஃபிஷியல் பிடிஎஃப் லிங்க் எல்லாத்தையுமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த டெக்னீஷியன் போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து டிசம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தான் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த டைம்குள்ள ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிற பத்தி நம்ம லெட்டர் செக்ஷன்ல பார்க்கலாம் ரெண்டாவது நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சேல மேலப்பாத்தோமோபைல்ட்ரிக்கல்மே டிப்ளமோல அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் ஆயிருந்திருக்கணும் நீங்க வந்து மெக்கானிக்கல்க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் ஆயிருந்திருக்கணும் அதே போல எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல நீங்க வந்து அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டி டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒன்று நீங்க எடுத்து படிச்சிருந்தா கூட இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் வந்து நீங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அதே போல எலக்ட்ரிக்கலுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் ஆயிருந்திருக்கணும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிசைரபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மற்றும் மலையாளம் வந்து பேச தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ்ல வந்து பாஸ் ஆயிருந்திருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜனவரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் லிங்க் ஆக்டிவா இருக்கும் ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து டேட் வந்து மாறுது அதை நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பிஇ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் சேலரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் இருக்கும் இதுல வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில போஸ்ட்டுக்கு வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த பன்னெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பிஹெச்டி இருந்தா மட்டும் எலிஜிபிள் ஸோ நீங்க பிஹெச்டி ஹோல்டரா இருந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா வந்து ஒரு தடவை வாஸ்ட் பாத்துக்கோங்க இதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நிறைய இருக்குது இது நம்ம முழுசா வந்து சொல்ல முடியாது அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் எஸ்சி லெவலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சேலரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறுல இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வரிசையா வந்து போஸ்ட் கோடுமே கொடுத்துருக்காங்க எம்இ எம் டெக் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்ல முடிச்சிருந்திருக்கணும் அதே போல பிஇ பி டெக் வந்து முடிச்சிருந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ரொபல்ஷன் மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த மாதிரி வரிசை எக்கச்சக்க டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பான முறையில நீங்க வந்து இந்த பிஇ பி டெக் கேட்டகரிகளை அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்க மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க பிஇ ப
மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு இவங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த குவாலிஃபிகேஷனும் ஏஜும் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த போஸ்டிங் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் எஸ்டி கேட் கேட்டகரி போஸ்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு வயது வரம்பும் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சேலரி தொண்ணூறாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் அல்லது இன்ஜினியர் எஸ் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரை கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூறு வரைக்கும் சேலரி இருக்கும் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலா வந்து உங்களுக்கு வந்து திருவனந்தபுரத்துல வந்து போஸ்டிங் இருக்கும் சப்போஸ் வேகன்சிஸ் வந்து வேற இடத்துல இருந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இனிஷியலா வந்து ஒரு ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் அல்லது ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் வந்து வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிறவங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க ஃபைனல் செலக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய இன்டர்வியூ பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபீமேல் எஸ்சி எஸ்டி சர்வீஸ் மேன் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாம் ஃபீஸும் வந்து பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ண உடனேமே வந்து கரெக்டான பிரிண்ட் அவுட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு அதாவது டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் மற்றும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து என்னைக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு இவங்க சொல்லியிருக்கிற ஏஜ் மற்றும் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த போஸ்டிங் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து அன்ரிசர்வ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு வயசும் ஓபிசிக்கு முப்பத்தி எட்டும் எஸ்சிக்கு நாற்பதும் எஸ்டிக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சும் எக்கனாமிக் விக்ரஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சும் அலகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மித்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை இதில் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட்டும் வந்து இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் அறுபது பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தால் தான் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படி மற்றும் <laughs> நீங்க வந்து முப்பது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு உங்க கையில வந்து ஐடிஐ முடிச்சதுக்கு சர்டிபிகேட் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த போஸ்டிங் வந்து நீங்க எலிஜிபிள் இதுல வந்து அன்ரிசர்வ் மற்றும் எக்கனாமிக் விகர் செக்ஷனுக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அலகேட் பண்ணிருக்காங்க ஓபிசி முப்பத்தெட்டும் எஸ்சிக்கு நாற்பதும் எஸ்டிக்கு வந்து நாற்பதும் வந்து அலகேட் பண்ணிருக்காங்க சில போஸ்டுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து லிமிட் மாறுது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை நல்லாவே செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மூணு போஸ்ட்டுமே வந்து இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு திருவனந்தபுரத்தில் தான் வந்து உங்களை போஸ்டிங் பண்ணுவாங்க மற்ற பிளேஸில் வந்து வேகன்சி இருக்கிறத பொறுத்து தான் வந்து வேற இடத்துல வந்து உங்களை போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு வந்து செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் மற்றும் ஸ்கில் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஃபைனல் செலக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் எடுத்திருந்த மார்க்கை பொறுத்து தான் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து அதிகமான மார்க் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைச்சிடும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் நூறு ரூபாய் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம உங்களுக்கு